Hi friends, welcome to my channel Homemade by Indu. In this video, we will see a crispy samosa recipe. Let's see how to make it. I am going to make it for one cup of maida. I am going to make it for one cup of maida. I am going to make it for one cup of maida. ना मैदा मावला पन्ना दा आधे करेक्ट आना रेसिपी नाला आर को आधे कागदा ना मैदा मावला पनीर के नमक कड़े ला वांगर दे बोले ये सुपर आर को समोसा ये पीड़ लवंदे तेवी आना लो उप्पु पोट कोंगे पीड़ नाला मिक्स पनी कोंगे दे उप्पे लातले मिक्स आगर माद्री ये पीड़ लवंदे कुंज कुंज मात अन्नी बिट्टे ஒரு சப்பாதி மாவு பதத்துக்கு பெசஞ்சி எடுத்துக்கோங்க ரம்ப மாவு எலகலா இருந்தாலும் உங்களுக்கு உருட்டு மோது ஒட்டி ஒட்டி வரும் ஒழுங்கா இருக்காது கரக்டா சப்பாதி மாவு பதத்துக்கு நீங்க பெசஞ்சிக்கிட்டீங்கள் Enam lalat lalu spread pan bintik konga, awal dah. Ini mood itu baru half an hour ke ura bintik lah. Apa dah normal nalla soft agam mawan nalla. Perangga half an hour kerja pata mawan nalla soft a uri bintik ke. Ini kita teriti edtik lah. Orang china size ball edtik raya. Ini anda size level mana lom panna lah, ana ini bandi ena na, unga kall bandi ninge port sutte edka pora kall ke tamar ninge ur tikiti ena easy arko. Ila na lom parwal lah, adik ke tamar ninge cut panito port sutte edtikla. Lighta mau dust panikra, apatah kila mele lah ota merko. Pih chinna chinna da chinna chinda circle shape lah, nana ur tikiti edtikra. Unga lom muna diye teki modi square shape bandi chena ninge teh cut edtikla. But na round shape plus teh itu, adik kapan nak cut pani edit kapora? Ia na mau sutta adik kapan nama cut pan orang na, nariya waste agu mau. Ibdi pan orang na, nama terima senji adat terat edit kala, mau pachey ayak mude pan na. Idu pola size sila na nalla, over alaok thickness sila senji edit kongor chapati ke puri kila ninge ibdi taping la, andalaok senji edit konga. Romba melisa lan teke mandi awasi orang la, ena na ini duk mele layer layera potu ta, aduk kapran teke mod romba melisa nama kita ciro. Ini duk pola na ora anjir senji edit kapora. Ning ettna layer menal wacih pan la, na anjir wacih pan tra. Ning or sila naraya layer som pan wangga, illa kami kami awam pan wangga. Ini pola sheet sonda nama kita spring roll pan tra, duk ella tak me romba useful arkon senji wacih ta takkan seyela. Nah sheet serendah matum podo ular ke stuffing panitia, nama takke takke ni enak snacks mana lo panikla. Ini rombo easy yang kita panra de, rombo rombo simple mau pesenji itu pola terati, nama lighta heat panii erat itu tawai layer layera wandro. Ini abdi panra de nasi senji katram paringa. Ini pola nariya wandu, oru five sheet se dhamari senji erat itu kaporan chapati pola. Ini ver ver sizes landalom parawala nama adjust panik cut panikla. Ipo oru sheet mela kunjama oil vidra. Ini semua ada tulis spread agar mukim a orang gelal nalla enna erkano, apatah nama pirchi erkamu itu correcta baru. Pin oil nalla teci bitko mella ada tulis, apatah nama erkamu itu correcta baru. Nih orangga pot lana, ada erkamu itu correcta baru. Ini ke mel na kunjama maida ma beritoh cerkan, ada lighta tuvi bitkran. Ini semua ada tulis spread agar mer nalla teci bitkla. Tarungi itu pola nalla teh cuit konga. Ini ke mela adat la layer baikkan, adat la chapatiya. Ini e proses repeat panengga. Elat ke melayu kunci enna nalla teh cuit itu, adu kapra maida mawu, inor layer mawu, adu e pola wacikte bangga. Semua adat itu spread panih nalla teh kerana mukio. Ninggal orangga panna mau bete tinggal na adat kapur yang edukar dulu lekang romba kasta marco onor layer pirce edukar de. Kelinci bandro oti oti hendah cina. Ibu ni rendah ngulik teh cah kapur mau easy edukar baru. Parangai itu pola semua timen aide pola panni edukar. 
இப்போ இது எல்லாத்தையும் பண்ணது வந்து ஃபுல்லாக சேர்த்து வச்சு நல்லா பெரிய ஷீட்டாக திரட்டி எடுத்துக்கலாம் இது போல் தேய்க்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப குட்டி மெலீஸான ரொம்ப ரொம்ப தின் ஷீட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ தான் நம்ம சமோசா ரொம்ப கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் இது எந்த அளவுக்கு தேய்க்க முடியுதோ தேய்ச்சிக்கோங்க மெலீஸாக பெருசாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல உங்கள் கல் சைஸோடு நீங்கள் அதை கட் பண்ணியே போட்டு டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் ரொம்ப பெருசாக டக்குன்னு ஒரே இதில் செஞ்சுட்டு கூட கட் பண்ணி செஞ்சுக்கலாம் தனித்தனியாக திரட்டிட்டு இருக்கிறத விட பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக வருது பாருங்கள் இது பிரித்தா ரொம்ப ரொம்ப மெல்லீஸான ஷீட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் ரொம்ப அழுத்தி தேய்ச்சிடாதீங்க ஓரளவுக்கு ப்ரெஷர் கொடுத்து தேய்ங்க ஏன்னா ஓட்ட ஓட்டையாக விழுந்துருச்சுன்னா நமக்கு ஷீட்ஸ் ஒழுங்காக கிடைக்காது கிறிஸ்பியாக ஒரு மாதிரி சமோசா உள்ள ஸ்டஃப் பண்ணும் போது வெளியே லீக் ஆகும் பாருங்கள் நான் ஃபுல்லாக தேய்ச்சி எடுத்துட்டேன் இப்போ இதை வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா சமோசாவுக்கு மடிக்கும் போது நமக்கு வந்து ஸ்கொயர் ஷேப் இருந்தால் தான் கரெக்டான ஷேப் வரும் பட் ஸ்ப்ரிங் ரோல்லாம் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நம்ம இந்த சர்க்கிள்ஸ் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுவே நல்லா வரும் இந்த ஓரத்துலலாம் கட் பண்ணி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் மாதிரி கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வந்துக்கிறேன் இப்போ இந்த ஒரு ஷீட் நம்ம பிரித்தோன்னா ரெண்டு சமோசா பண்ணலாம் இதில் இப்போ நான் அஞ்சு ஷீட் வச்சுருக்கேன் இதில் பத்து சமோசா பண்ணலாம் நம்ம ரொம்ப குட்டியாலாம் இருக்காது ஒரு நார்மல் சைஸ் சமோசாவே கிடைக்கும் இது போல் ஷீட்ஸ் நீங்கள் வந்து செஞ்சு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அப்பப்போ நீங்கள் தேவைப்படுறப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செஞ்சுக்கலாம் கொஞ்சம் செஞ்சாவே நிறைய செய்யலாம் இதில் ஒரு நா பத்து ஷீட் பாருங்கள் இது போல் செஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நிறையா சமோசாஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இதை வந்து ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணி நம்ம தோசை தவா அது போல் தான் லைட்டாக சிம்மில் வச்சு ஹீட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப சப்பாத்தி போலலாம் சுட்டு எடுத்துட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்காது ஓரளவுக்கு லைட்டாக தான் அந்த மாவு வேகணும் திருப்பி விட்டுட்டே இருங்க அது வேக வேக அந்த லேயர்ஸ் அதுவே பிரிஞ்சு வரும் உங்களுக்கு அதுலேயே தெரிஞ்சிடும் இது வெந்துருச்சுட்டு பாருங்க ரொம்பலாம் வேகக்கூடாது லைட்டாக அந்த மாவு கொஞ்சம் வெந்த மாதிரி அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகும் பாருங்க எடுத்துட்டு வருது தெரியுதா நான் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்க இது போல் மாவு ஒரு ஒரு லேயராக கழுந்து வரும் அதுலேருந்தே இப்போ நீங்கள் பிரிச்சிங்கன்னா அழகாக வரும் நீங்கள் ஆறிட்டதுக்கு அப்புறமாவே பிரிச்சுக்கோங்க சூடாக பிரிச்சிங்கன்னா கிழிஞ்சு கிழிஞ்சு வந்து கொஞ்சம் ஒட்டி ஒட்டி இருக்கும் ஆறிடுச்சுன்னா ரொம்ப நல்லா எடுக்க வரும் இது எல்லாத்தையுமே நான் தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அவ்வளோதான் நம்ம ஷீட்ஸ் தயாராகிடுச்சு இது போல் செஞ்சு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நீங்களும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதுக்கான ஸ்டஃபிங் செஞ்சிடலாம் நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் பேசிக் ஸ்டஃபிங் தான் செய்கிறேன் கொஞ்சமாக கோஸ் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவு என்ன காய் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பட்டாணி போட்டுக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி கோஸ் ஒரு மூணு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கோஸ் அது கூட கொஞ்சமாக வெங்காயம் உங்களுக்கு வெங்காயம் எந்த அளவுக்கு பிடிக்குமோ சேர்த்துக்கோங்க ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக மல்லி இலை கொஞ்சமாக கருவேப்பில் இதுவும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது வந்து நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க ஏன்னா அந்த கோஸோ அந்த வெங்காயத்தில் வந்து கொஞ்சம் லேயர் லேயராக இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் உடச்சி விட்டிங்கனா தான் எல்லா லேயர்க்குள்ளேயும் நம்ம மேலே ஸ்பைசஸ்லாம் போடும்போது நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு அந்த டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அது இல்லாமல் அதில் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும் நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம அதை ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க காரத்துக்கு வந்து மிளகாய் பொடி சேர்க்குறேன் நான் வந்து ஒரு ஒன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் இதுவே கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ நீங்கள் பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்க்குறேன் கரம் மசாலா சேர்க்குறேன் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு அவ்வளோதான் வேறு மசாலாஸே தேவையில்லை இது தான் இதுக்கு தேவையானது இது சேர்த்தாவே ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட் இருக்கும் இது எல்லா இடத்துலையும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலக்கி வச்சுக்கோங்க ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உப்பு காரம் எல்லா இடத்துலையும் உரைச்சி நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இந்த ஸ்டஃபிங் கூட செய்கிறது இது போல் மைதா மாவு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து கொஞ்சம்
பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும் அந்த ஷீட்ஸ் எல்லாமே எண்ணெயில் போட்டதுக்கு அப்புறமா பாருங்கள் இது நல்லா ஒரு பேஸ்ட் ஒரு கம் கம் மாதிரி செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப தண்ணியாக செஞ்சிடாதீங்க ஓரளவுக்கு கட்டியாக இருந்தால் தான் நல்லா ஒட்டும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ஸ்டஃப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் ஒரு ஷீட்டில் வந்து சென்டரில் கட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு ஷீட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இதில் ஒன்று போதும் ஒன்று செய்கிறதுக்கு இதை வந்து இது போல் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மடிப்பு மடிச்சுக்கோங்க சேம் அதிலே இன்னொன்று அதே கரெக்டாக அந்த சைட்லேயே மடிச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த முன்னாடி இருக்கிற இடத்துல வந்து பார்த்து மடிங்க ரொம்ப டைட்டாக மடிச்சிங்க அதான் கேப் விட்டிங்கன்னா அது வழியாக ஸ்டஃபிங் வெளியில் வந்துடும் எண்ணெயில் போடும்போது ஸோ அந்த இடத்துல டைட்டாக மடிங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக ஷேப் கொடுக்கும் உள்ளே கட்டெலாம் வெளியில் போகாமல் உள்ளெலாம் எண்ணெய் போச்சுனாலும் ஓவராக திகட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இந்த கார்னரில் மடித்ததுக்கு அப்புறமா இந்த பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வச்சு ஒட்டிடலாம் ஏன்னா நீங்கள் ஸ்டஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓட்டினிங்கன்னா கஷ்டமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டே இது போல் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் ரெண்டு லேயரில் நல்லா கிடச்சிருக்கு இப்போ இதுக்குள்ளே ஸ்டஃபிங் வச்சிடலாம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு ஸ்டஃபிங் எந்த அளவுக்கு பிடிக்குதோ ஒரு சிலர் கம்மியாக இருந்தாலும் பிடிக்கும் நான் இது கரெக்டாக எந்த அளவுக்கு ஃபில் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த சைட்ஸில் இந்த கொஞ்சம் நீட்டிகிட்ருக்கு இல்லையா இதில் கொஞ்சமாக இந்த பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத போட்டு ஒட்டிடுங்க அப்படியே மேலே நான் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான சிம்பிளான மெத்தடில் தான் நான் இன்றைக்கி மடித்து எடுத்திருக்கேன் அவ்வளோதான் இது கரெக்டாக எவ்வளோ அழகாக ஒட்டிக்குது பாருங்கள் வச்ச உடனே எண்ணெயில் போட்டாலும் பிரிஞ்சு வராது இது எவ்வளோ அழகாக ஷேப் வந்திருக்கு பாருங்கள் அப்படியே கடையில் வாங்குகிற சமோசா மாதிரியே இப்போ ஒரு பேனில் எண்ணெய் வச்சுக்கிறேன் பொறிக்கிறதுக்காக எண்ணெய் நல்லா சூடாகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு எண்ணெய் வந்து ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது ஏன்னா உள்ள இருக்க ஸ்டஃபிங் எல்லாம் நம்ம வேக வச்சுலாம் சேர்க்கல பச்சையாக தான் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் நல்லா வெந்து வந்தால் தான் நமக்கு டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் நீங்கள் ரொம்ப ஹை ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கும்போது போட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக மேலே டக்குன்னு கரிஞ்சிட்டு உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே வேகாமல் இருக்கும் அதனால் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சே போடுங்க இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தி வீட்லேயே நம்ம பண்ணி கொடுக்குறதுனால நம்ம குழந்தைங்கள்லாம் வந்து வெளியில் கேட்பாங்க அதோடய டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் ஆனால் எப்படி பண்ணுவாங்க என்ன என்ன க்ளீனாக பண்ணுவாங்களா அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நமக்கு அதனால் நம்ம இதே போல் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வீட்லேயே அவங்க கேட்குறத செஞ்சு கொடுத்தாக்கா நமக்கும் ஹாப்பியாக இருக்கும் அவங்களுக்கும் ஹாப்பியாக இருக்கும் பாருங்கள் நல்லா ப்ரௌன் ஆகி வந்துருச்சு அவ்வளோதான் நம்ம சமோசாஸ்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இது போல் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் எப்பப்பெல்லாம் வீடியோ போடணும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகே